Começando aqui mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô trazendo um desenho do Takmit, o anão chorão, né? E lembrando que esse vídeo aqui é pra uma collab de Tokyo Revengers que tá top demais, então não esquece de quando terminar de ver esse vídeo, passa no vídeo de todo mundo que tá aí na descrição e comenta lá na nossa hashtag Panko Mortandela. Bom, começando aí o desenho, né? Esse desenho eu fiz uma fanart, eu criei a referência, foi a primeira vez que eu fiz isso e eu curti muito, pretendo fazer isso nos próximos desenhos também. Não vai ser direto que eu vou fazer, até porque dá um trabalho a mais. E, lógico, é mais difícil, porque você não tem uma referência pra estar tá olhando, lógico. Vai ter as referências do personagem que você vai separar pra ver alguns detalhes e tal. Mas não é a mesma coisa, sabe? Então, é um pouco mais difícil, mas é muito da hora de fazer, o resultado fica bem da hora também. E, bom, pra fazer esse desenho aí, né, eu... Já na minha ideia original, eu queria estar tá colocando ele do passado e ele do futuro. Eu já era algo que eu tinha em mente, que eu queria fazer, e eu já tinha mais ou menos a ideia. Então, quando você for criar uma fanart, já sempre pense como você quer o desenho. E depois que você fizer isso, faz meio um rascunho, bem de leve mesmo, só pra você anotar. E então foi isso que eu fiz nesse esboço. Primeiro, eu dei uma estudada bem rasa no personagem, eu não me aprofundei muito. E logo quando eu tiver ideia, eu já fiz um rascunho, pra me ter mais ou menos noção de como ficaria... O desenho mesmo. Isso você pode fazer em uma folha separada de boa. É, não precisa ser na folha oficial do seu desenho. Porque isso é mais para você ter noção de como vai como você vai fazer aquela ideia que você pensou, sabe? Porque pensar é uma coisa e, e fazer já é algo totalmente diferente. Bom, e aí no esboço foi bem de boa até de eu fazer. Eu peguei algumas referências do Takmit de meu perfil, que foi a posição que eu... Fiz ele aí para pegar os detalhes, porque como eu disse, eu não estudei tão a fundo o personagem, então teve alguns detalhes que eu não gravei. E assim, e foi até que bom para mim ter algumas ideias de como eu faria a pintura, porque diferente do esboço que eu fiz olhando algumas referências para ter uma noção, a pintura eu criei 100%, eu não olhei nada. Então, lógico, eu olhei como que seria as cores do personagem, mas o resto foi só foi por isso, se ficasse ruim, aí eu teria que fazer tudo de novo. Só tenho 26 e a minha vida já deu errado. Fui eu que fudi com tudo. Eu sou um fracassado, tô acostumado a se pisar e me humilhar, dizendo que eu sinto muito. Na TV, uma notícia chocante: um carro invade um restaurante, mata várias pessoas no instante. O nome de uma das vítimas Eu não acreditei quando eu escutei Rina A única garota que eu amei E foi na linha do trem Me empurraram pra morrer Como aconteceu eu não sei Quando achei que ia morrer No tempo e bom, começando aí a pintura, né, essa pintura foi até que bem rápida de fazer, porque eu usei bastante marcadores nela. Por exemplo, o cabelo do Takmit do passado, é, eu usei marcador nele inteiro, na roupa também, tanto do Takmit do passado quanto do Takmit do futuro, e na pele. Ou seja, a maior parte do desenho eu usei marcador, então isso agilizou bastante o processo. E em algumas partes eu tive que usar o lápis, minha intenção nesse desenho era usar... 100% marcador, mas eu sabia que eu não ia conseguir, porque os tons do Tecmit, principalmente na pele, os marcadores já estavam esgotados, tanto que aí foi uma briga no início, como eu não usava bastante tempo, porque já tinha esgotado e tal, estava até que de boa, mas depois, mais ou menos na metade da pele, já ficou mais ruimzinho de eu fazer. Do Takmit do passado, beleza que eu tô falando. Então eu tive que partir pro lápis de cor. E eu até curti como ficou o resultado. E é isso, essa pintura eu fiz ela bem simples também, porque como era a minha primeira fanart, eu não tinha tanta noção de onde encaixar luz, sombra, sabe? E como eu não olhei nenhuma referência, eu só fui fazendo onde, e onde eu achava que teria sombra, eu fiz a sombra. Outra chance, e eu vou salvar você, vou voltar no tempo, 12 anos antes. Lágrimas, 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 
Lágrimas de sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas de sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas de sangue Lágrimas, lágrimas, lágrimas de sangue Então, sempre que eu tocar na mão do irmão Da Rina, a viagem no tempo ativa Entre o passado e o futuro, salva todo mundo Virou minha missão, então não Mas esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal pra gente estar tá conseguindo pegar um K nesse ano. Então é isso, não esquece de passar no canal dos participantes da collab, só tem desenho brabo. Então, falou, até a próxima e tchau! Tão diferente, mas errado igual sempre, eu tive que assistir meu amigo se jogar de um prédio na minha frente.